Assalamualaikum, salam sejahtera anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini komen pagi di pagi hari Ahad ini. Kebanyakan kita bercuti pada hari ini tapi tidak bagi merasakan kita di negeri Johor, Kelantan dan juga Terengganu. Tapi bercerita mengenai negeri Johor, ini ada berita terbaru ataupun berita perkembangan terkini yang nak dikongsikan di mana Menteri Besar Johor, Dato' Osman Sapian sekali lagi menegaskan bahawa beliau tidak pernah mencerobohi kawasan perairan Singapura seperti yang didakwa milik Republik itu pada Rabu lepas. Sebaliknya, mahu melihat anggota Jabatan Laut menjalankan tugas. Beliau berkata lawatan untuk melihat anggota dan pegawai Jabatan Laut yang bertugas di atas kapal M V Pedoman, kapal Induk Jabatan itu di perairan sempadan perairan Malaysia, Singapura, bukan bertujuan melakukan provokasi. Malah ianya diketahui oleh pihak Wisma Putra. Anda dapat baca artikel penuh itu di astroawani.com. Tapi dalam perkembangan yang sama juga di astroawani.com, anda dapat membaca perkembangan terkini mengenai um, pelantikan dan juga pemasyuran uh, uh, pemangku Raja Pahang, di mana pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah bakal dimasyurkan sebagai Sultan Pahang yang baru bagi menggantikan ayah hendanya iaitu Sultan Ahmad Shah yang kini gering. Pemasyuran baginda sebagai Sultan Pahang ke-6 akan dilangsungkan di Balai Rong Street Istana Abu Bakar Pekan pada jam 11 pagi pada 15 Januari ini iaitu pada hari Selasa di mana pengisytiharan itu telah dibuat oleh Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah dalam satu sidang media khas di Istana Abu Bakar pada petang Sabtu. Tengku Abdul Rahman berkata keputusan itu dipersetujui Jumaah Pangkuan di Raja Pahang melalui satu mesyuarat khas yang berlangsung di Kuala Lumpur pada hari Jumaat. Anda dapat baca artikel penuh mengenai berita ini di astroawani.com tapi dalam masa yang sama juga Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dan Permaisuri Johor Raja Sari Sofia Sultan Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah atas pemasyuran Tengku Abdullah sebagai Sultan Pahang. Baginda bertitah demikian menerusi satu entry di Facebook rasminya di mana menerusi caption di Facebook itu Sultan Johor merafak ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Dulia Maha Mulia Sultan Abdullah ibni Sultan Ahmad Shah atas pemasyuran baginda sebagai Sultan Pahang. Banyak lagi berita-berita yang anda dapat baca di astroawani.com untuk memulakan hari anda untuk perkembangan pagi ini. Apakah berita-berita yang anda terlepas malam tadi? Itu kami muatkan di astroawani.com. Tapi sementara itu kami di komen pagi hari ini nak bercerita mengenai industri perfilman dan juga industri hiburan. Tapi itu saya kongsikan selepas ini, saya berhenti rehat seketika dahulu. Bertemu lagi kita dalam komen pagi. Di bahagian kedua komen pagi ini, saya ingin bawakan cerita mengenai dunia industri perfilman. Tempatan khususnya di mana semalam kita ada program uh, Mat Lutfi at 50 at astroawani.com di mana ini program khas temu bual Mat Lutfi bersama tetamu-tetamunya setiap malam Ahad yang eksklusif kami bawakan hanya di astroawani.com semalam pengarah tersohor Aziz Osman menjadi tetamu Mat Lutfi dan Aziz Osman seperti mana kita tahu merupakan seorang pengarah prolifik yang banyak mengarahkan filem-filem genre yang pelbagai tetapi ramai juga di antara kita yang masih mengingati kehebatan filem-filem beliau yang berunsurkan science fiction ataupun sci-fi khususnya pada tahun 90-an dahulu. Kita mungkin mengingati filem beliau menerusi X-X-Ray 1 dan juga X-X-Ray 2. Beliau juga akan muncul dengan X-X-Ray 3 dijadualkan pada tahun ini. Tapi kita juga bertanyakan, kenapa tidak ada pengarah tempatan, pengarah muda ataupun pengarah di Malaysia ini yang berani untuk mengetengahkan filem-filem dengan genre yang sama iaitu genre science fiction. Ini jawapan daripada Aziz M. Osman. Pertama sekali, uh, saya sentuh tentang pembikin filem kita sendiri. Lah. Okay. Uh, kan, pembikin filem kita sendiri uh, bukan kata tak ada yang minat genre uh, sci-fi. Hmm. Kan? Uh, tapi yang minat genre sci-fi pula tak kerti nak buat filem. I see. <laughs> kan? Dia ada minat. Dia tapi ada minat. <laughs> approach dia pula. Approach. Yang belajar, yang tahu tentang uh, mungkin ada yang minat nak buat sci-fi dan tahu tentang sci-fi Execution dia pula sebagai seorang penglipur lara itu tidak begitu berjaya nak menyampaikan. Jadi Faham. kerana Faham. Uh, untuk menjadi seorang filmmaker sendiri, tak kira itu masa saya kata saya lebih prefer meletakkan diri saya sebagai seorang penglipur lara. Apabila kita meletakkan kita sebagai seorang penglipur lara, penglipur lara itu definasi dia ialah seorang pencerita yang baik. Hmm. Kan? Kita boleh cerita macam-macam cerita. 
Ha. Tak? Yang penting uh, kita mampu bercerita dan orang mampu mendengar tak kiralah jenis cerita apa yang kita bawa. Ha. Ni uh, yang kononnya nak buat sci-fi kan tetapi tak tahu dia cakap ah, aku nak buat roket aku nak buat dia, dia tidak tidak penting pada cerita faham, yang faham. dah sampai dia, dia pergi kepada teknikal 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 dia faham, semua faham. itu itu sendiri sudah salah Aziz Said Mosman juga kalau mengikut sejarahnya pada tahun 90-an pernah berhadapan dengan isu suntingan ataupun isu penapisan filem yang begitu ketat pada ketika itu apabila beliau mengarahkan filem yang berjudul Fantasia yang kemudiannya disunting dan diolah semula disimpan selama 4 tahun dan menjadi fantasi. Dalam konteks hari ini, sejauh manakah perlunya penapisan filem di Malaysia dan juga betapa adakah Penapisan filem ini dan juga sekatan ini memberikan kesan kepada kualiti filem tempatan pada hari ini. Ini jawapan daripada Aziz Mosman. Beliau mengatakan bahawa kenapa perlu tapis filem sekiranya kita ada klasifikasi penarafan filem ataupun rating. Kita dengarkan pandangan beliau. Kita letaknya rating kat situ. Rate oh, yang sesuai, uh, umur sekian sesuai. Kerana bagi saya perlu kita ajar uh, penonton kita untuk menapis, self-censored. Instead of institutional punya sensor. Kan, lah. Kalau kita benda kita sekat, 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 sekat. Masalahnya dengan dengan zaman social network. Dan kita sekat sini, dia akan curi, dia akan pergi usaha. Macam mana pun dia boleh dapat. Ha. Itu saya saya didik anak saya macam itulah. Saya tidak menyekat mereka tengok phone ataupun ha. tablet ataupun tengok komputer. Tapi kita kena pimpin dia. Kita tengok apa ha. yang dia uh-huh. ni. Kerana kalau kita larang, oi jangan tengok. Dia pergi rumah kawan dia, dia akan curi-curi okay. pandang. Ha, kan? Jadi, itu yang saya kata kalau kita ada sistem rating yang yang betul-betul Faham. efektif. Jadi, kita dididik. Okay, yang ini 18 tahun ke atas saja boleh tengok. Hmm. Kan? kan kita dah pesan kepada anak kita. Mentaliti kita jadi kita jadi jadi Faham. jadi bijaklah. Aziz juga mengatakan bahawa kualiti produksi tempatan tidak pernah berubah dan kerana itu juga tidak banyak perubahan yang dilakukan dalam struktur gaji dan juga bayaran. Ini pandangan Aziz. Macam mana kau nak letakkan satu standard rate sedangkan kualiti kerja kita belum lagi improve? Macam mana kau nak kau nak minta demand TV station untuk membayar hmm. uh, rate yang baik sedangkan kualiti drama kau belum lagi improve? Macam situ. Hmm. Jadi kita ni gasap dekat tapi tu yang saya kata kita bertekak sama sendiri dalam industri hmm. ni orang luar tak peduli. Orang luar masih tengok lagi a uh, K drama. <laughs> masih Betul. lagi tengok Netflix, iFlix Betul. kan hmm. gitu kan. Drama kita siapa yang tengok drama kita memang rating drama kita tinggi hmm. tapi orang yang lipat baju, hmm. orang yang duduk apa ni membawang kat situ hmm. kan. Abang. Kau ada tengok drama Melayu? <laughs> ah, <man. laughs> Saya tak dapat baju bang. <laughs> kan? Jadi, <laughs> jadi itulah. Jadi maksudnya kalau kita nak agi sama dengan itu, nobody cares. Nobody cares. Kita tidak mentingkatkan kita punya kualiti kerja. Hmm. Pasal tu saya boleh cakap macam tu. Saya saya buat kerja tu saya buat sendiri. Kau tak, kau nak agi kau punya pasal. Biar aku buat sendiri. <laughs> buruk tak, buruk atau baik. Cerita contohnya cerita SSC tiga buruk atau baik. I did something. Ha. Aku telah melakukan sesuatu. Hmm. Kau suka atau tidak, aku boleh bangga. I did something. Hmm. Kan? Kau bising sangat, nak ambil kau hmm. in your face. Banyak yang dibualkan dalam program Mak Lutfi itu semalam. Tetapi Aziz Samuel Usman juga ditanyakan bagaimanakah nasihat beliau kepada generasi muda. Kerana kita ramai pengkarya-pengkarya anak-anak muda yang minat untuk membuat filem, Baik dalam konteks layar lebar ataupun mungkin kandungan kreatif di YouTube. Jadi Aziz mengatakan bahawa apa yang perlu dilakukan oleh mereka untuk menjadi seorang pembikin ataupun pembikin kandungan yang baik ataupun pengarah yang baik. Ini jawapan daripada Aziz. Tengok filem sebanyak mungkin. Tengok filem. Tengok filem sebanyak mungkin. Jangan tengok filem yang baik. Saja. Semua. Semua tengok filem filem yang baik yang buruk. Kenapa filem ini buruk? Kenapa filem ini tak dapat collect? Kenapa filem ini menang award? Kenapa filem ini uh, diharamkan? <laughs> Semua filem. Jadi kita dapat menilai kat situ. Last kali daripada situ kita hook. Macam saya cakap terus terang, banyak orang gelakkan waktu asal usul saya uh, saya nak memulakan karier saya sebagai seorang pembikin filem. Okay? Karena saya minat menjadi seorang pembikin filem, saya bukan minat menjadi seorang pengarah. 
okay. pembikin filem saya hmm. mencorak filem kerana saya tu cuma saya uh, secara ironinya kalau kita tengok logo syarikat saya Ace Motion hmm. Production Ace Motion Pictures tu logo um, uh, Lucas Film Lucas, Lucas, <laughs> Lucas Film Uh, waktu 20 tahun dulu orang tak begitu ambil berat sekarang ni kata eh ini tiru Lucas oh, uh. baru orang perasan uh. kan waktu kan inspirasi yang Lucas film ada bukan sekata saya ini minat Star Wars saya minat Lucas film itu sendiri sebagai uh. pertama sekali sebagai seorang uh, uh, pencuri yang baik pengepolar yang baik kita tengok daripada Star Wars dia mulakan uh. kemudian tu film Indiana Jones Raiders of the Lost Ark dan macam-macam cerita dia buat America Graffiti dia seorang pencuri yang baik dan dia seorang uh, orang kata manipulator yang baik uh -huh kan. Ah uh, begitu juga dengan Steven Spielberg. Okay. Tapi di hmm. era waktu saya nak mula kata itu angangan cukup tinggi. Tapi bagi saya itu sebagai uh, nasib baik ikon saya waktu itu ialah orang-orang ni. Uh, not only Spielberg uh, orang yang orang kata pencetus uh, evolusi eh, revolusi perfilman di awal era 70-an. Hmm. Uh, Martin Scorsese, hmm. uh, Spielberg, Lucas, Ford Coppola, orang-orang ni yang mengubah Uh, tekstur filem Hollywood di ha. zaman itu terbukti sampai sekarang kita boleh tengok Godfather Betul. kita boleh Masih tengok Jaws relevan dia dah terus terus kalau kita tengok sampai sekarang kerana jalan cerita Okey, itu dia cerita daripada Aziz Mosman yang bakal muncul dengan filem XX3 pada tahun ini katanya. Tapi sekiranya anda ingin menonton Temu Bual Penuh secara uh, eksklusif yang kami bawakan dalam program Mak Lufi itu, anda dapat terus bersama kami di astroawani.com. Pergi ke ruangan video, ada paparan yang kita letakkan di situ. Sekian saja komen pagi pada hari ini. Mulakan hari anda dengan penuh produktif di hujung minggu ini. Luangkan masa bersama keluarga dengan penuh berkualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.